个汤泡面真的是绝了，这个汤真的一点都没有浪费。今天来试试饼叔的小龙虾啊，两种口味的，麻辣的和蒜香的，提前发动好了，一盒是八百克，大小是四到六千，把它扔到锅里去热一下。麻辣的，蒜蓉的，还是挺香的，那味儿都出来了。好香啊，这个蒜味儿！终于买到了这种粗粗的手擀面，一定要过两遍水。来吧，来尝尝咱们饼叔大开大合的小龙虾啊！这种就是那种冷冻的，然后你放到锅里复热一下就可以，就正常大小。看，跟我一个手掌，手掌差不多吧，就这样子，放能捧在手心里的这种。这个肉倒是挺大的。嗯，我、哦、这个味道还不错哟，它这种很很 Q 弹的肉，就是能包出整个虾肉的那种，然后虾腮洗的还是挺干净的。它这个麻辣味儿是属于那种中等辣度，然后麻度挺够的。我喜欢这种就是一揪就能把肉给揪下来的，我都不知道饼叔还做小龙虾了，那天跟我说过发两盒尝尝。我还哎，这个这个味道做的不错。虾的个头虽然不大，但是这个虾肉还是挺好的。你揪揪下来，我妈喜欢吃。就虽然我一直懒得剥虾，但是我的剥虾技术来讲，我是不会示弱的，真的。嗯，这个汤比较绝，所以我特意准备了面条。还今天比较比较命好，买到粗一点的手擀面。我已经悄悄提前预泡了一些，放在了盘子中。这一份几只啊？我都没数。目测应该在二十只左右吧。麻辣和蒜香两个算是最经典的小龙虾的味道了。十三香的话，我个人一般吧，我还是更偏爱麻辣和蒜蓉。这个虾肉的品质真的还不错，而且它这个这个汤底的味道，然后红油，量都挺足的。还有大颗的花椒粒儿，有多少人爱吃小龙虾的可以举手。爱吃什么味儿的？我看是蘸蒜蓉的多，还是蘸麻辣的多？平心而论啊，他们家虽然虾个头不大，但是品质还是不错，味道做的很 OK 了。这饼叔还是很可以的嘛，多线发展。哇，这只还还挺大的耶，是不是？你们感受一下它这个汤啊，红油很厚，颜色挺深的。然后这是我提前预泡的面条，面条泡一会儿比较入味儿，所以咱们先来尝一下我预预泡的啊。嗯，这个汤泡面真的是绝了。它这个汤就是比较稀一点，就是没有那么就没有那么的浓稠，但是也很挂汁儿了。这个面条一定要过水或者能筋道。是长在我点上的那种麻辣，没有过于的辣，然后麻味比较足，有一点舌头微微的被麻醉的感觉。花椒粒比较多，然后有一些稀碎的辣椒，你看还有一些掉落的钳子，估计是被我电锅电掉的。均匀的进味，吃一下这个蒜香的啊，颜色没有那个汤汁那么的浓，但是蒜还是挺多的，你看都全挂在爪子上了。哎，吃到了一点奶香味的感觉，就像那种奶油蒜蓉似的，汤汁是那种金金黄金黄的，虾肉很整，很好包。对它这个没有加那种红汤啊什么的，就这个虾很干净。我觉得就就我这种剥虾速度，去参加剥虾比赛都不一定输。它这个是那种蒜香味比较浓，然后咸口的，不辣，一点都不辣。它这个会有一点点回甜的感觉，很淡哦，一点点，因为糖可以提鲜嘛。我吃蒜蓉虾、蒜蓉小龙虾的时候，每次都会把那个蒜粒给挑干净。
钱的我有的时候吃，有的时候不吃。有的那个钱的比较小的，我一般就不吃。但是碰到了这种看起来就比较大的，我就会把它掰开。哎，这这个这这几个小龙虾的钱的还是比较大，一大都有肉，多完整。这两个非要让我挑一个，我都没法选。这两个有各自的优势。这麻辣的拌面好吃，这蒜蓉的要尝拌面怎么好？怎么样啊？不过这个真是不能吃辣的人可以吃，没问题，一点辣味都没有。好多蒜蓉。再尝这个蒜蓉的拌面怎么样？这个不是很挂色，因为它汤底颜色不是很深，真的不太挂色。嗯，这个我觉得拌面不如麻辣的那个，因为这个因为不是很进味儿，然后颜色也不是很浓。个人比较推荐麻辣的拌面，那蒜蓉的味道拌起面来会比较淡，但实际吃起来其实是不淡的。它的咸味、蒜香味、香味都是够的。哎，要么我们拿这个做一个杂炊好了。就我上次吃那个，那个牛肠锅底那个汤底然后往里放饭，扣那个饭打打鸡蛋，然后再放放点什么菜丝之类的，怎么样？行，说来就来，面条等我再吃。汤倒进去，生菜，再来个蛋，再补一个蛋吧，然后的蛋多了好吃。啥也不用搁了，哎呀，它浓了耶，好浓啊！来尝尝啊，中式咱说的就是烫饭。这个质感还是很不错的嘛，我放了两个鸡蛋，所以它特别浓稠。我发现了新吃法，那个蒜香味的那个汤汁，就完全就进到米饭里了。然后那个鸡蛋多放一点，它可以把那个它们全糊在一起。我切了几片原生菜，然后煮完了之后，就跟它们搞到一起之后，脆脆的，就没有很烂乎，就当补充补充维生素了嘛。这个蒜蓉的，我觉得比较适合这样做，因为它不是很挂面的那个汁儿。还有剩米饭的可以安排起来了。这个很棒哎！自打我从山东回来之后，没有葱不行，一吃饭一把葱。谢谢谢谢，这个汤真的一点都没有浪费。我可能颜值不太高啊，不过烫饭不都这样吗？跟遮罗似的，啥都不用再加了，它本身有咸味，香味也够，又蒜。你就把那堆乱七八糟的什么配菜啊、米饭呀、啊、鸡蛋呀、啊、往里一扔就行。我后来发现老饭馆他们家的炸酱蘸葱特别好吃，然后我已经不用它来拌面了，用它每次蘸葱真巨爽。
。天哪，饼叔这个小龙虾，麻辣的，拌面，酸香的。烫饭，一个辣的，一个不辣的，根据你们自己选择。虾的个头虽然不大，但是品质还是很不错的，味道调的也挺好的，尤其是它那个香辣的，那个红油还是挺厚的，汤汁味道也浓。然后蒜香的那个呢，颗粒的大蒜，然后加上它那个金黄娇艳的汤汁儿，哦，这个新开发的吃法真的不负我好吗？可以试试，哎。好了，今天又到这儿了，话又多了。我只要一在家，话就特别多。哦，不是，我好像平时话还挺多的。嗯，然后下午评，拜拜，天天开心。